Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Eu tava aí bem com aquela cara de triste, né, gente? No dia que eu fui gravar essa make aí, na verdade, testando, né, gente? O iluminador que eu comprei no Shopee e também o gel para sobrancelhas. E vamos lá, gente. Eu não tava muito bem, então eu comecei fazendo aí os vídeos, né? E depois eu fiquei melhor, né, gente? Mas quando eu comecei eu tava com a cara bem ruim mesmo. Mas enfim, gente, olha só. Fiz aí, limpei a minha pele, né, gente? Passei aquele todos os produtos que eu já passo, que quem é, vê aqui os vídeos no canal sabe. Eu comecei usando aí essa... Esse gel para sobrancelhas, né, gente, que eu comprei da Fé Bela, que chama, tá? E ele é, tá escrito aqui que é o claro, né? Pois bem, gente, eu usei ele de contorno porque, né, assim a gente vive a vida e gostei, tá? Gostei bastante. Na sobrancelha não foi um dos melhores aí pra mim. Eu passei ela, olha só como que ficou. Eu acho que é o tom mesmo que eu comprei errado, eu comprei claro. Eu tinha escolhido outro tom, só que como eu demorei pra comprar lá na Shopee, né? Quem sabe aí, quem é cliente da Shopee sabe como que é. Que conforme vai acabando, né, as coisas lá, as cores, eles vão tirando, né, gente? E aí você tem que procurar um similar. E aí o que sobrou pra mim era... A cor claro, né, gente? Ela é bem clarinha mesmo. Mas aqui, galera, olha só. Eu passei ela assim. Eu não sei, não procurei tutorial na internet pra ver como é que faz e tudo mais. Passei ela em cima aí. Só que assim, igual eu já falei, não curti, sabe assim? Eu usei mais por conta do contorno. Passei ela aí, gente, mas realmente não gostei. Depois eu tirei. E ficou ainda resquícios dela, porque ela é muito boa. Ela fica bem na pele, como vocês podem ver aí. Aí eu dei uma leve tirada, né, gente? Depois vim com a sombra, do jeito mesmo que eu faço, normal. Aí eu passei aí um corretivo, né, gente? Tinha algumas partes aí. Como eu falei, eu usei essa gel para sobrancelhas como contorno também. E gostei bastante. Olha só, galera. Aí eu fiz as marcações, né, do jeito que eu sei. para poder fazer o contorno no rosto. E aí fui fazendo aí todo o contorno... No rosto pra ficar bem legal. Pois bem, galera, comecei dando batidinhas aí, né, com a esponja depois de passar todo o produto na pele. E minha pele ficou assim, muito branca, né, gente? Ficou bem esquisito, mas depois vai ficar melhor, vai criar forma, né? Então, galera, é, a base que eu tô usando é da Ruby Rose, né, como vocês já sabem. E aí, olha só como que ficou. E eu não tinha delimitado ainda a sobrancelha. E já ficou bem bacana, né, gente? Eu gostei. Agora eu tô usando aí o iluminador que eu comprei. Olha só como que ele ilumina. Eu usei ele depois da make, tá? É, eu usei ele também antes, em outras vezes, em outras makes que eu fiz. Mas desse jeito aí eu gostei bastante. Deu uma espalhada. Eu achei que ele tem um glow muito bacana, gente. Ele é da Vivai, tá? É Glow Drops Iluminador. Vou deixar aí pra vocês, tá? É, e aí eu fui delimitando as sobrancelhas, eu gostei desse gelzinho para sobrancelhas, mas assim, continuo usando o meu velho método que é sombra mesmo, em pó e tudo mais. Aí fui passando, eu tava até dançando, gente, que aí eu já comecei a me maquiar e já comecei a ficar melhor, né, gente, meu humor e tudo mais. Pra quem não sabe, tem muito tempo que eu faço maquiagem, eu não sou profissional, não fiz curso nenhum, mas a maquiagem me ajuda com a minha ansiedade, com vários fatores aí da questão emocional, né, gente, minha. E eu gosto muito. Aí eu passei, olha só, nesses pontos aí, o iluminador. E eu gostei bastante, gente. Nossa, ele dá uma boa iluminada. O único contra dele que eu achei é que ele é muito meloso. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a usar pouco, né, porque aí... Ele fica mais, assim... É menos, né, meloso. Eu acho que eu passei muito, na verdade. Aí eu tava rindo aí pro meu bebê, né, gente? Que ele tava olhando. Aí eu passei o branquinho aí, né, gente? De normal já. Passo sempre. Adoro aderir, né? Porque eu acho que dá um... Fica bem bacana. E nos olhos eu passei um iluminador aí, gente. Que minha irmã me deu. Só que assim... Eu fui passando uma camada... Outra camada, outra camada, e não ficou bom, gente. Como eu falei com vocês, esse dia eu não tava muito bem. Eu tava fazendo assim, sabe? A make meio pelos cocos. 
a pele eu adorei, sabe? Mas o olho aí eu tentei, depois tentei colocar um marronzinho aí de fundo, depois tentei colocar um rosa, gente, eu não sabia o que, que eu tava fazendo. Aí eu tirei tudo. E é isso, gente, é sobre isso, é sobre nem todo dia que você tá bem, nem todo dia que você vai conseguir fazer a make dos sonhos, mas tá tudo certo. O importante é que eu testei o iluminador e o gel para sombras. E posso falar, gostei bastante, tá? Na sobrancelha não ficou 100%, mas eu vou usar ele sim, né? Não vou descartar, vou usar como contorno e também nas sobrancelhas. Mas não vou deixar de fazer o velho método aí de sombra, né, gente? Que eu passo nas sobrancelhas em pó. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo de testes e espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até os próximos vídeos.